హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇలియాస్ మ్యాథ్స్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనము ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథమెటిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్ టూ బిలో ఇంటిగ్రేషన్ చాప్టర్లో సాలిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసాము అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ సిక్స్ సి సిక్స్ సిలో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ రోమన్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏముంది చూద్దాం ఇవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం లెట్ అస్ కన్సిడర్ ఐ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ సో టూ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఏం చేస్తాము ఐలైట్ రూల్ యూజ్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ఐలైట్ రూల్ సో ఐలైట్ రూల్ యూజ్ చేస్తాను ఐలైట్ రూల్ సో ఏంటిది ఐలైట్ రూల్ సో యూవి ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏది సెకండ్ ఫంక్షన్ ఏది అని తెలుసుకోవడానికి సో ఇక్కడ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఉందా లేదు లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్ ఉందా లేదు ఆల్జిబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ ఉంది ఎస్ సో ఆల్జిబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ని ఫస్ట్ ఫంక్షన్గా తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫంక్షన్ మిగిలిన మిగిలిన ఫంక్షన్ సెకండ్ ఫంక్షన్గా తీసుకుంటాం యూవి ఫార్ములా రాసేద్దాం యూవి ఫార్ములా ఏముంది ఇంటిగ్రేషన్ యూవి డిఎక్స్ యూవి డిఎక్స్ ఫార్ములా సో చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ఒకసారి యూవి ఫార్ములా ఎస్ యు ఇంటిగ్రేషన్ విడిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ డియు బై డిఎక్స్ ఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ విడిఎక్స్ హోల్ డిఎక్స్ వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఈ ఫార్ములాలో యువి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాం ఓకేనా ఎస్ దిస్ ఈక్వల్ టు యు ఏంటిది ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ డి బై డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యు అంటే ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ హోల్ డిఎక్స్ ఓకే ఎస్ దిస్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మనకు తెలిసిందే ఏంటిది టాన్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటిది టాన్ ఎక్స్ ఫార్ములా చేద్దామో కావాలంటే ఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి టాన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి సో మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ బై డిఎక్స్ వన్ అయిపోతుంది ఇంటిగ్రేషన్ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది టాన్ ఎక్స్ అవుతుంది సో ఈ మొత్తానికి డిఎక్స్ ఉంది కదా డిఎక్స్ రాసేసాం ఇప్పుడు ఎక్స్ టాన్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ టాన్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటిది లాగ్ మోడ్ సీకెండ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి వెరీ గుడ్ లాగ్ మోడ్ సీకెండ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్ సి సో కావాలంటే దీని ఫార్ములా కూడా రాసేద్దాం ఇంటిగ్రేషన్ టాన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు లాగ్ మోడ్ సీకెండ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్ సి ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం సో వీడియోని పౌజ్ చేసేసి రాసేసుకోండి స్టూడెంట్స్ సొల్యూషన్ని ఓకే ఎస్ సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇవాల్యుయేట్ ఎక్సర్సైజ్లో సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఆఫ్ టెన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ డిఎక్స్ సో దీన్ని చూస్తే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు సో డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పేయవచ్చు చూడండి టెన్ ఇన్వర్స్ డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ దీని ఫార్ములా కూడా చెప్పాను రీ అకరెన్స్ ఫార్ములాలో ఫస్ట్ ఫార్ములా సో ఎస్ ఫస్ట్ లెట్ అస్ కన్సిడర్ ఐ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఆఫ్ టెన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ డిఎక్స్ సో ఫార్ములా రాసిద్దామా ఎస్ ఫార్ములా ఏంటిది ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు 
ఏంటిది ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్ సి సో డైరెక్ట్గా రాసేస్తున్నాను ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటిది ఇక్కడ టెన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్ సి అయిపోయింది ప్రాబ్లం చాలా ఈజీ కదా ఎస్ యాక్చువల్గా ఇవన్నీ హోంవర్క్ ఇవ్వాల్సిన ప్రాబ్లం థర్డ్ ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఇవాల్యుయేట్ ఇవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ డిఎక్స్ సో లెట్ ఎస్ కన్సిడర్ ఐ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ డిఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ లాగ్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ని ఈ విధంగా రాసుకున్నాను సో ఇక్కడ టూ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి బై యూజింగ్ ఐలెట్ రూల్ ఐఎల్ఏటి ఐలెట్ ఐలెట్ రూల్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇన్వర్సిటీ డోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ లేదు లాగర్ దిమిక్ ఫంక్షన్ ఉంది సో లాగర్ దిమిక్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అండ్ దెన్ ఆల్జిబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ది సెకండ్ ఫంక్షన్ యూవీ ఫార్మ్లో రాసేది అండి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం యూవీ ఫార్మ్లో అనేది రాసేది ఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ యూవీ డిఎక్స్ ఫార్మ్లో ఏంటో చెప్పండి ఒకసారి మీరు కూడా ఒకసారి చెప్పండి నాతో పాటు యూ ఇంటిగ్రేషన్ విడిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ డియూ బై డిఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ విడిఎక్స్ హోల్ డిఎక్స్ ఎస్ ఇప్పుడు సో ఈ ఫార్ములకు సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి యూ ఏంటిది లాగ్ ఎక్స్ కదా లాగ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ వి వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ డిఎక్స్ హోల్ డిఎక్స్ ఎస్ ఇప్పుడు వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ ఫార్ములా రాసేద్దాం ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ సి ఓకేనా అర్థమైంది ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ డిఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ఎలా వస్తుంది అని అంటే ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూగా రాయచ్చు ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ బై మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ అవుతుంది సో ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ బై మైనస్ వన్ సో ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ అంటే వన్ బై ఎక్స్ కింద డినామినేటర్లో మైనస్ వన్ ఉంది సో మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ అయిపోతుంది అట్లా అది ఓకేనా ఎస్ అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసేద్దాం దిస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ అంటే దీని వాల్యూ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ముందు రాసేసాను తర్వాత లాగ్ ఎక్స్ రాసాను మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ సో వన్ బై ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఇస్ వన్ బై ఎక్స్ సో ఇక్కడ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ఓల్ డిఎక్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ ఇంటూ దిస్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది కదా సో దిస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ డిఎక్స్ సో దిస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్ సి సో వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ రాసేసాం కదా మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ సి ఫార్మ్ ఎస్ ఇది దీంతో ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఏముందో చూద్దాం సో ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఇవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వైర్ డిఎక్స్ ఇక్కడ చూడండి లాగ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు ఈ ప్రాబ్లం ఒకటే ఫంక్షన్ దానికి కూడా మళ్ళీ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు చాలా కష్టమేమో అని అనుకుంటున్నారా చాలా ఈజీ కష్టమేం కాదు సో ఏమన్నా ఉండని యూవి టూ ఫంక్షన్స్ చేసుకోవాలి సో లెట్ అస్ కన్సిడర్ ఐ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఒక ఫంక్షన్ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఇంటూ వన్ డిఎక్స్ సో బై యూజింగ్ ఐలెట్ రూల్ ఐఎల్ఏటి ఐలెట్ రూల్ సో యూనివర్స్ డిగ్నామెట్రిక్ ఉందా లేదు లాగర్థమిక్ ఫంక్షన్ ఉంది సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ సెకండ్ ఫంక్షన్ వన్ అల్జిబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ 
సో యూవీ ఫార్ములా ఇంకేముంది యూవీ ఫార్ములా రాసేయడమే ఇంటిగ్రేషన్ యూవీ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు యూ ఇంటిగ్రేషన్ విడిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ డియు బై డిఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ విడిఎక్స్ హోల్ డిఎక్స్ అయిపోయింది ఇంకా ఈ ప్రాబ్లంలో యూవీ ఫంక్షన్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయడం యు ఫస్ట్ ఫంక్షన్ లాగ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వైర్ ఇంటిగ్రేషన్ వి అంటే డిఎక్స్ వన్ మాత్రమే వన్ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మజా లాగ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వైర్ కదా చాలా సింపుల్ ఇది కూడా ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ హోల్ డిఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది మరి ఎట్లా సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఎన్ ఇంటూ మా ఫస్ట్ ఏమవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అని అంటే ఏమవుతుంది ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ కదా ఇక్కడ ఎన్ ఏంటిది టూ టూ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ లాగ్ ఎక్స్ పవర్ టూ మైనస్ వన్ లాగ్ ఎక్స్ అయిపోతుంది అగైన్ మళ్ళీ లోపల ఉన్న ఫంక్షన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం లాగ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ వన్ బై ఎక్స్ అయిపోతుంది అంతే చాలా సింపుల్ రాస్తాం సో లాగ్ ఇది ఏమవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ ముందు రాసేస్తున్నాను ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్కి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ టూ లాగ్ ఎక్స్ టూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అగైన్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మళ్ళీ దీన్ని డెరివేటివ్ సో వన్ బై ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఇస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ అని అంటే ఎక్స్ ఈ మొత్తానికి డిఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ వన్స్ ఎక్స్ వన్స్ క్యాన్సల్ సో దిస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ టూ కాన్స్టెంట్ బెటర్ సీజన్ ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ దీన్ని ఏం చేయాలి లాగ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఉంది కదా మళ్ళీ అదైన ఇక్కడ యూవీ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి సో మళ్ళీ ఇక్కడ లాగ్ ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ ఎక్స్కి డైరెక్ట్గా ఫార్ములా అనేది లేదు సో మీరు ఫార్ములా ఇది లాగ్ ఎక్స్ని మనం ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేశాం కాబట్టి డైరెక్ట్ ఫార్ములాగా కింద కూడా రాయవచ్చు లేదా సాల్వ్ చేసేయచ్చు మళ్ళీ ఇక్కడ దీన్ని ఇంటూ వన్ టూ ఫంక్షన్స్ వచ్చాయి ఆల్జిబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ ఐలైట్ రూల్ ప్రకారం ఫస్ట్ లాగడమిక్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఆల్జిబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ సో బై యూజింగ్ ఐలైట్ రూల్ సో ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఆఫ్ యు అంటే లాగ్ ఎక్స్ యూవీ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసేసాను కదా యూవీ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాను u అంటే లాగ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ డియు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ హోల్ డిఎక్స్ దిస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఆఫ్ ఇది ఏమవుతుంది ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ డెరివేటివ్ of log x 1 by x integration dx and x mathaniki dx idi idi cancel ayipothundi next x log x whole square minus 2 of x log x minus ikkada integration 1 dx that means x plus integral constant c ante chaala simple problem ayipindi okay na ఎస్ సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం ఏముందో చూద్దాం ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం ఈ వాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఆఫ్ సీకెండ్ ఎక్స్ ప్లస్ సీకెండ్ ఎక్స్ ఇంటూ టెన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఎస్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా డైరెక్ట్ ఫార్ములా 
చూస్తేనే చెప్పేయచ్చు కదా సో సో లెట్ అస్ కన్సిడర్ ఐ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఆఫ్ సీకెండ్ ఎక్స్ ప్లస్ సీకెండ్ ఎక్స్ ఇంటూ టాన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటిది ఫార్ములా రాసేస్తున్నాను ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది ఫార్ములా ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వెరీ గుడ్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సీకెండ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ సీకెండ్ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ సో ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చేసి సీకెండ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి అంటే చాలా సింపుల్ ఎస్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం సిక్స్త్ ప్రాబ్లం ఇవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఎస్ లెటర్స్ కన్సిడర్ ఐ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ యువి ఫామ్ రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి బై యూజింగ్ ఐలైట్ రూల్ ఐలైట్ రూల్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఐలైట్ రూల్ ఏం చెప్తుంది సో లాగ ఐ ఇన్వర్స్ డిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్ లేదు లాగర్దమిక్ ఫంక్షను లేదు ఆల్జిబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ లేదు నెక్స్ట్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఎస్ ఉంది so that is the first function and then e exponential function second function uv formula rasayaninga uv dx equal to enti di s u integration v dx minus integration du by dx integration v dx uh, whole dx this equal to u cos x integration v e power x dx minus integration derivative of u ante cos x integration v e power x dx whole dx this equal to integration e power x e power x cos x minus integration d by dx of cos x minus sin x ఇది ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మొత్తానికి డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ సో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ యూవి ఫామ్ వచ్చింది కదా ఎస్ సో మళ్ళీ యూవి ఫామ్ రాసేస్తాము ఇక్కడ యూవి ఫామ్ ఏంటిది ఇక్కడ మళ్ళీ ఐఎల్ఏటి ఈ రూల్ ఐలైట్ రూల్ అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ ఐలైట్ రూల్ ఏంటిది ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఉందా ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ సెకండ్ ఫంక్షన్ కదా దిస్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ యూ అంటే సైన్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ వి ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ డెరివేటివ్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ హోల్ డిఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది ఈ పవర్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ మొత్తానికి డిఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈ పవర్ ఎక్స్ మొత్తానికి డిఎక్స్ సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మళ్ళీ ప్రాబ్లంలో మళ్ళీ ప్రాబ్లం మనకు ఇంకా సేమ్ వచ్చింది మళ్ళీ ప్రాబ్లం సో మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ చేయండి మళ్ళీ యూవి ఫామ్ మళ్ళీ అలా వస్తూనే ఉంటుంది మళ్ళీ అలా చేసుకుంటూ పోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ కాస్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఆర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ఏమనుకున్నాం మనం ఫస్ట్ కన్సిడర్ ఐ అని అనుకున్నాం కదా సో ఇదంతా మనం సాల్వ్ చేసింది ఐతో అంటే ఈ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఐ ఈక్వల్ టు ఇది వచ్చింది మళ్ళీ ఐ వచ్చింది కదా సో అలాంటప్పుడు సరే దీన్ని ఐ ఈక్వల్ టు ఇది కదా సో నా ఐ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ 
एम लेते का पट्टी प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस आई सो ई माइनस आई ट्रांसपोज जैसे ये मतलब ये प्लस आई होता है आई प्लस आई इक्वल टू ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स इकड़ प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी आई प्लस आई टू आई इक्वल टू ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस e power x sin x plus integral constant c i equal to so e matha ni ki by 2 that means 1 by 2 of e power x cos x plus e power x sin x plus integral constant c sir dhini ke ndur ayal idu sir by 2 ane ente constant by something e dhan ondani adhi constant e pundi so i equal ikkada shudan e power x e power x e rendi ntlo ondi kama ondi jay this e jay e power x by 2 half cos x plus sin x plus integral constant c and the chala simple problem i pain ok na students video ni pause jay jay si note jay sko andi neeti ka ok na yes thank you students thank you for watching have a nice day next class lo next problem discuss jay tham ok na ok bye bye